Hello guys, good evening. Hi people, are you there? One second. All right, guys. So for the ones who are there, no sé si están en casa, uh, para los que están conectados, o todavía de camino a casa. All right, so as you are, guys, welcome uh, to this video conference number 17. Bienvenidos a esta videoconferencia número 17. Right. Esta noche vamos a tener un tema bastante interesante, igual que vamos a poner en práctica, uh, as we have been, you know, like practicing the other ones. Así que, uh, bienvenidos, guys. Right. Just for the ones who are here, connected. So, we are going to wait for a while. Mientras sus compañeros se conectan. Right. Por lo menos un par más. Good evening, teacher. Hi, Mauricio. How's everything? Mm -hmm. Okay, so more people are getting connected, so just give me one second. I am loading the attendance list. Estoy cargando la lista, es un poco lento esto. Esto acaba de pasar una tormenta bastante grande, creo que eso ralentiza un poco. So, okay, great. So, as I said, guys, tonight we are going to be discussing a very interesting uh, structure, right? That is like kind of um, following the sequence that we have been practicing uh, before, right? So, and it's, uh, I consider it is a topic that you guys in a somehow will manage very good. So let's start over. Bueno, vamos a comenzar con los que están. Uh, no sé si todavía van de camino para casa. Ya están ahí. Uh, darling, are you there, darling? Oh, are you as a listener? Okay, creo que Darlene no está ahí. What about you, Fatima? Are you there? Mm, okay. Well, Fatima, supongo, no está ahí todavía. 
All right, Gladys. What about you, Miss? Hola, teacher. Voy de camino para mi casa. Ah, Voy okay. conduciendo. Ah, okay. Perfect. There you go. And uh, we got the last one, Patricia Gabriela. All right. Okay, great. So present teacher. Okay, great. So we're gonna start. Uh, vamos a pasar la asistencia un poco más, un poco más tarde esta, esta, uh, en esta sesión, puesto que veo que están muy pocos. No sé qué pasa con los demás, que no se han conectado todavía. All right, so just give me one second. I'm gonna send a message because it's like pretty late, and I just see uh, just a few of you guys. All right, so we got it like that. Ok, guys, antes de comenzar con eh, el desarrollo de la clase, el contenido que vamos a tener esta noche, me gustaría comenzar con un pequeño feedback o retroalimentación, right, sobre la última clase que tuvimos el día viernes, right, so I would like to start with something like that. Uh, can somebody tell me, guys, what was the topic that we were discussing last class? ¿Cuál fue el tema que estuvimos discutiendo la clase pasada? ¿Alguien podría, por favor, decirme cuál era el tema? O something, guys, so you remember? What was the main topic from last class? Okay, so we were discussing the uses of at, in, and on, right? Okay, great. ¿Cómo se le llaman a esas palabras? Can anyone of place? Ah, okay, very good. So basically, that one it's called prepositions of place, right? Yeah, that's like the way how it it's called, right? Okay, here you go. Good. What else do we remember, guys? ¿Qué más estuvimos viendo? That you probably uh, remember. What else do you remember? Sorry to be late. Okay, Moises, the good thing is that you are connected now. Actually, this is like... Okay, great. Ahora sí, tenemos varios conectados. All right, guys. So, estuvimos discutiendo sobre las preposiciones de lugar, right? Prepositions of place. Uh, ya Kelly estaba mencionando, right? Al igual que Mauricio, ¿cuáles eran? Esas tres preposiciones que estuvimos discutiendo, right? On, in, and at. at. All right, good. In what situations can I use at? ¿En qué situaciones puedo usar at? ¿Veis? Uh, events. Good, evening, good evening, good teacher. Evening. Good evening, Manuel. Good evening, I'm sorry Norman. to be late. Okay, no problem. All right. Voy a manejar hacia mi casa ahorita, en este momento. Okay, Manuel. Thank you for letting me know. Okay. So, what else, guys? ¿En qué otras situaciones utilizamos... Um, ¿En qué otras situaciones podemos utilizar at? Guys, I'm listening. Estoy escuchando. Yes. ¿En qué otras situaciones podemos utilizar at? 
de acuerdo a lo que vimos la clase pasada. But as you remember, so Kelly uh, just mentioned the first option, right? So, but what other uses do we have, guys, for uh, the preposition of place at? An exact address. Okay, all right. So basically, we can use at also to mention an exact address. Mm -hmm. Events specifically. And a specific events. Okay, very good for a specific events. Okay, great. Kelly, mencioneme uno de sus compañeros para que me ayude con la preposición on. Mauricio toca sangre. Okay, Mauricio. In what situations <laughs> can I use on? Uh, I don't pay attention the last class because I later to home. To my home. No, okay. And, uh, I ah. understand all, for example, in, on on the avenue, mm -hmm. on the street, on the corner. Uh -huh. Aha. <laughs> okay. Okay. All right. Kind of like that. Aha. Uh -huh. But uh, ta, 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 ta. okay. Quiero que me mencione uno de sus compañeros para que lo pueda apoyar. Mauricio? Boy, Just boy. one of your classmates. Walter. <laughs> Walter. Walter. Ah, no sé si estoy I mal. Teacher. No sé si estoy mal, pero I también teacher. Walter, pero uh, también Walter como que no estuvo en toda la clase, la clase pasada. Right, Walter? I'm, I'm sorry, teacher. More or less. Un, algunos momentos, pero sí, me recuerdo. I remember. Okay, so, uh, so in, what, in what situations can I use, Walter, the preposition on? Um, direction, uh, Andrews, Anders, 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 direcciones. Okay, <laughs> all right, to mention an address. For example, una dirección the, no es the, exacta, uh, at the street on the Progreso. <laughs> mm -hmm. Okay, all right. Or when you mention the name of a street, Progreso. right, the probably you live. Okay, there you go. Good. So, in the last preposition, guys, in. ¿En qué situaciones puedo utilizar in? Let me see. Who can help me out with this? Dun, 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 in and the use. Uh, in. Uh -huh. um, with towns, towns or mm -hmm. cities. Okay, good. When you in, mention towns or cities. For example, in I live in Ciudad Delgado. Okay, okay, great. Um, country, country teacher. Okay, country. excellent. When you I mention live, I live I live in El, Sal, in El Salvador, right? <laughs> okay, great. Cuando mencionamos países, that's excellent. All right, that's pretty nice. In what situations? ¿En qué otras situaciones puedo utilizar in? En enclosed space. Ah, for an enclosed space. Ok, good. Ok. Uh, let me see. Uh, can, 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 can. Tan, tan, tan. Very few people connected. Hey, so. Cuando decimos enclosed space. ¿A qué nos referimos? ¿O podría darme un ejemplo de un enclosed space? Eh, es cuando nos eh, encontramos en un lugar cerrado y se decía un ejemplo de estar in the parking lot. Ah, ok. Very good. So, basically, that's the way how it is, right? Alright. Básicamente, cuando nos encontramos en un lugar 
que es, por así decirlo, encerrado o que tiene su zona limítrofe, como un parking lot, like a park, right? Aunque un parque no tenga unas, o, o no es o sea, un lugar encerrado, pero tiene sus zonas limítrofes, right? Sus boundaries. So, entonces, en ese caso, cuando estamos dentro, podemos utilizar la preposición in para referirnos, right? Directamente a que estamos en el parque. Ok. So, there you go. So, basically, that's, guys, the way how, all right, we were discussing and the main tense that we were doing last class. Okay, now that we got enough students, I am going to uh, go ahead with the attendance list because I haven't gone through, uh, through it. Just waiting for most of you guys. Okay, so let's start with that. Darling, Jasmine. I think Darlene is busy. David Rodolfo. Okay, David, no se vuelve a conectar. Denis Adonai. Not even Denis. Uh, Fatima Daniela. Fatima. Okay, so she's not here. Patricia Gabriela. Okay, so she's not here. Herbert Vidal, it's not here. Gladys Teresita. Present teacher. Okay, good. Jose Roberto. Okay. No here. Juana Hazel. Present teacher. Okay. Julia Chalira. All right. So who's not here? Kelly Marcela. Present teacher. Okay. Good. Crisia Vanessa. Present. Okay. Nice. Manuel José. So Manuel is driving. Marvin Obed. Okay, so Marvin is not here yet. Present teacher, ya llegué. Ah, okay, okay, great. Let me see Mauricio Giovanni. Present. Okay, nice. Miguel Ángel. All right, so Moises Alberto. Here. All right, Natalie Andrea. Okay, so Natalie's not here. Norma Maritza. All right. So Present here. teacher. Okay, Ruth Noemi. Okay, so Ruth is not here. Let me see. Can you make a one? No connection. Okay, Fatima. Ah, uh, let me see. Tamara Lisset. Ah, okay, good. Walter Antonio. Present teacher, I'm here. Okay, good, good. And the last one, William Alexander, which is not here. Okay, great, guys. So we're going to set apart that then. Give me one second. I need to eliminate a couple of things that I had in here. Mm -hmm. 
no sé cómo es. Esto es su traba. Ah, ok. All right, so this is like the topic that we guys are going to be discussing uh, tonight, okay? So the main topic is going to be how to use there is and there are class quantifiers, all right? So this is going to be like the main thing that we're going to be discussing uh, for the rest of the class, all right? So I guess, guys, you have an idea about what this kind of a structure means. Give me one second, guys. All right. Have you guys ever uh, heard about this topic? ¿Alguna vez han escuchado o han visto este tema? There is and there are. Is this going to be the first time or you have heard this one before, guys? First time, teacher. This is the first time? Okay. That is great, man. That is great. Okay, perfecto. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Right. All right. So, what was the most relevant that we can uh, mention related to the class time, guys? So, we had the short review from the previous class, something that we just did, algo que eh, ya hicimos, estuvimos discutiendo un poco, right? Sobre cuáles eran los usos de las preposiciones de lugar, right? Now, we're going to have a short introduction to the uses of there is and there are. Which, uh, but this like our two structures that search for uh, mentioning countables and uncountable nouns. Okay, so then we have uh, the uses of quantifiers, que esto es como un like uh, additional topic que vamos a estar viendo. Okay, and then we are going to be discussing, right, a couple of uh, uh, activities that we got in the manual. One of those activities, it's going to be a conversation that we had over there, right? So this is like the most relevant, guys, that we are going to be, you know, like kind of discussing throughout the class time. So let's start. Vamos a comenzar hablando sobre los usos de there is and there are. Solo para que tengamos una idea. There is and there are, guys. Básicamente quiere eh, o dan a uh, significar hay, de haber, right? Entonces ya vamos a ver en qué situaciones usamos there is y en qué situaciones usamos there are. Vamos a comenzar un poco. So, take a look at that, right? So, básicamente acá tenemos una pequeña estructura de cómo utilizamos cada uno de ellos. En el caso de there is... Ok, lo utilizamos más que todo, all right, con nombres en singular, right? Por eso tenemos ahí, there is plus singular noun, ok? Entonces ahí, por eso tenemos esa parte, there is plus singular noun. Y right next to it, justo a la par, tenemos un pequeño ejemplo que dice, there is a book. On the desk. Right. Entonces, ¿de cuántos libros estamos hablando? Estamos hablando de uno solo. Right. There is a book on the desk. Es como, hay un libro sobre la mesa. All right. So, that's just the way how it, uh, it is. And then we got on the other side, uh, on the other hand, there are. In what situations can I use there are? Vaya, ¿en qué situaciones podemos usar there are? Dice, there are plus plural nouns. Aquí ya es cuando usamos nombres en plural. Ok. 
nombres en plural. So you got there are plus plural now. Y tenemos un short example there. Ya acá, si pueden observar, ya la palabra book no es singular, sino plural, right? So that's like the plural form. Y decimos, there are books on the desk. Ah, in this case, it's like, hay libros sobre el escritorio, right? O el mueble. It's this way, how you got it. On the other hand, bueno, acá, ya en la última parte, dice, there is plus uncountable nouns. Recuerden, cuando hablamos de uncountable nouns, estamos hablando de nombres incontables. ¿Ok? So, nombres que no podemos contar. ¿Cuáles son esos nombres? Por ejemplo, sugar, salt, oil, water, milk. Entonces, son palabras que se consideran incontables, right? So, in that case, entonces, usamos la estructura con ese tipo de nombres, usamos la estructura there is, ¿ok? Porque estamos hablando de algo meramente en singular, por así decirlo. Entonces, Mantengamos eso presente. Con nombres incontables, siempre vamos a utilizar there is, nada más. No vamos a utilizar there are, a menos que haya un quantifier, pero eso lo vamos a ver más adelante. Right? Good. So, and we have an example there. Dice, there is some milk in the fridge. Right? There is some milk in the fridge. Es como, hay algo de leche en el refri. Okay? So, in that case, if you say, guys, the word milk, it's something uncountable, right? Y ahí estamos hablando de algo incontable, right? Something that you guys cannot count. All right? Good. So, this is just a small structure, ¿ok? Esta nada más es como una pequeña estructura con que eh, relacionado con el tipo de nombre que podemos, ¿ok? Conjugar ambos, tanto there is como there are. All right, good. No sé si ya copiaron esa parte. Can I guys move on to the next slide? ¿Puedo moverme o todavía están copiando? Please let me know if you have finished. Let me saber cuando terminen de copiar, please. So that way we can move on. I'm finished. Okay. Finish. Perfect. So let's move. Okay. So let's start with positive sentences using there is and there are. Okay. As we said previously, right? So, we use there is for singular and there are for plural, right? Como dijimos anteriormente, tenemos estas dos estructuras. There is para singular, there are para plural, right? Okay, great. So, let's move on this. So, take a look at this examples case. Um, let me see. Hey, Cell, help me out reading the first example. Please. Hazel, are you there? Mm, okay, creo que Hazel no está ahí. Christian. Hi, teacher. Oh, Walter. All right, Walter, help me read that one, please. Yeah. There is a table in the classroom. Okay. There is it a table, table, table in the classroom. Okay, the great. Thank you. Thank you, Walter. Okay. Thank you, Walter. It says, there is a table in the classroom. 
So how many tables are we talking about in that case? It's just about one, right? So that's the reason why we use there is. Okay, now let's move on to the next one. Tamara, let me read in this one, please. There are three chairs in the classroom. Ah, okay, very good. Thank you. Okay, it says there are three chairs in the classroom, right? So basically in there, si pueden observar, ya estamos hablando de algo plural, right? De más de una silla. Entonces ahí tenemos... Hay tres sillas en el salón de clase, right? So basically, in there, we use there are because we got something in plural, guys, okay? Something in plural. All right, Norma, help me read in this one. Um, there is... Uh, a spider in the bath. Okay, there you go. There is a spider in the bath, right? Uh, hay una araña. Okay, en el baño. Okay, great. So, let's move on. On the next example. Mauricio, let's read it, please. There are Many people at the bus stop. Okay, thank you. So you see, there are many people at the bus stop. All right. Cuando utilizamos esa palabra, many, por ejemplo, la utilizamos cuando no queremos dar o no sabemos la cantidad exacta de un nombre, right? Que vayamos a estar usando en una oración, especialmente que sea contable. En este caso, acá, simplemente decimos, there are many people at the bus stop. Es como, hay muchas personas, right, en la parada de autobús. So, this is the way how you interpret that example, guys. Okay. Good. Entonces, con este par de ejemplos acá, va quedando claro la estructura, cómo se puede utilizar, guys. O, do you have any question? ¿O tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? Con relación a esta estructura. Sí, sí. Yes, Gladys. Sí, sí. Ok. Con respecto a lo último que acaba de comentar de, lo, de Mini Peoples y cuando decimos Mosh. Vaya. Más adelante voy a hablar un poquito más detenido sobre okay. eso. Solo que Mosh, vaya, para, para, para uh -huh. hacer una pequeña aclaración. Much uh -huh. se puede utilizar nada más con nombres incontables. O sea, con cosas que no podemos contar, ¿ok? Y many es similar a much, solo que many es utilizado con nombres contables. Sí, sí, sí. O sea, cosas que podemos contar. En este caso, yo le puedo decir many people, como muchas personas, right? Va. Por ejemplo, utilizando much, yo puedo darle un ejemplo como, a ver, there is much, aunque eh, esta no es tan utilizada en oraciones positivas, más que todo es en oraciones negativas. There is much oh, okay. milk, All right, on... Uh, the what bottle All right aunque este tipo de oraciones es es eh, correcto pero much es casi mmm, utilizado para oraciones negativas como así por ejemplo there is not much oil okay to cook take this out there is not much oil to cook es como Ah, no hay mucho aceite para cocinar. 
¿ok? Ya la palabra oil es algo incontable, ¿ok? Entonces, por eso utilizamos much. Entonces, much solo para nombres incontables funciona. Ya para nombres que podamos contar, ya se utiliza many. Ok, perfecto. Gracias. Ok, all right, perfect. Good. Any additional question, guys? ¿Alguna otra duda que podamos tener? Something that maybe it's not fully clear uh, to you guys. Ok, great. Y pues como todos, se supone que ya quedó claro, al menos en esta parte, hasta donde estamos, me gustaría comprobar si es cierto. ¿Cómo así? ¿Podrían ayudarme elaborando en sus cuadernos, right? Writing down in your notebooks. Two examples. Quiero dos ejemplos. Uno usando there is y uno usando there are with nouns in plurals. ¿Ok? Good. Pueden usarlo con algo que tengan cerca. ¿Right? Por ejemplo, Tamara, puedo ver al fondo una licuadora. ¿Cómo se dice licuadora en inglés, guys? <laughs> Moisés, how do you say licuador in English? What happened, Moisés? You there? Hi. Yes. Um, blender. Yeah, that's a blender. Okay. So, Tamara podría decir, I mean, there is a blender behind me. Right? And she got an example. All right? Good. So let me know, guys, when you got both examples, just to start with the reading. What? Is it raining, guys, by, by uh, your area in San Salvador mostly? Está lloviendo. Para los que viven por el, el área de San Salvador. Yes or no? All, all the Salvador City. All the uh, and Santana City. Too. It is, it it's is raining. raining also. Okay. It's raining. The main, uh, no, no, it's raining. No. Yeah, it's raining. <laughs> <laughs> all right. Es que tengo varias compañeras que están diciendo, de, uh, uh, I mean, al ser a soporte, oh, se me fue la energía, I don't have classes. Like, wow. Ok. Uy, se okay. le va a ir la energía a usted también. <risa> Para su mala suerte, San Miguel es tan salado que aquí solo medio pasó una media tormenta y ya dejó de llover. <risa> Here is like a hell, man. It's like pretty weird uh, to, to, to have a, a, a rainy day or a rainy night, right? Mostly the storms are forming here and uh, they go to, to the central area or by the place where you live. But they don't fall in here. Oh, God. All right, guys, let me know when you finish, okay? Hi, teacher. You finish? There are many people at the bookstop. Yeah, one second. One second. I am in. That's the one I had in there. Okay, good. Eh, ya me terminó los ejemplos suyos, Walter. Right. Me falta uno todavía. Me falta. No, okay. <laughs> okay. Good. Good. So let's continue. <laughs> Uh, could, could you repeat what you said, Manuel? Because I didn't, I didn't listen. Mm 
Manuel, eh, no, creo que creo que tiene el internet un poco mal porque se escucha todo robotizado. <risa> Todavía se la escucha todo robotizado, Manuel. ¿Podría escribirnos por favor? Al... ¿Podría escribirnos al chat, por favor? What, what are you trying to say? Because, yeah, man, I, I, don't, I don't listen uh, uh, to you clearly. Please. Yeah, because I don't I don't listen that much what you what you try to say. Ah, ok. All right, guys, let me know when you finish. ¿Terminaron? Finish, teacher. Ah, okay, thank you, Tamara. Finish, teacher. Ah, ok, thank you. Vaya Manuel, ya le sale oferta, ¿eh? Que le pueden vender un nuevo celular, dice, contigo. <ríe> Man, that was funny. Aquí, aquí los business no duermen, teacher. <ríe> no, pues es que así tiene que ser. Ya, yeah, has to be like that. Yo ya tengo internet nuevo también. Ah, ah. Ah, o sea, usted era la de los mensajes, right? Para Mauricio. Ah, that's cool, eh? that's cool. That's cool. Lástima que acá no, no, no funcionan ese tipo de, 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 bueno, por donde yo vivo, el, la única compañía que funciona un tanto bien, por así decirlo, es Digicel. Mostly. Like, Tigo, it's like, eh. Pierde Mauricio acá en esta zona. <ríe> All right. Good, guys. So, I guess everybody has already finished. Creo que ya todos tienen las dos oraciones. Así que vamos a leer. Ok. Uh, Kelly, can you please help me reading your sentences? Yes, there is a pencil on the table. Okay, good. And the other one? ¿Y la otra? Uh, <laughs> there are five paper pages. Es paper lo que pages. tengo aquí cerca, dijo. Paper... Uh -huh. Okay. Página, paper pages. Ok, 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 good. Sí, porque si solo tenía paper, eh, eh, no estaba correcta. Pero es ok, good. 
That's no, okay. No, no, paper, page, con ese. Vale. Pages, right? Pages. Okay, perfect. Thank you, Kelly. That's correct. Very good. Uh, Norma, read yours. Okay. There is a computer on the bed. Okay. There are many cars in the park. Uh, cars with S, right? Cars. Ah, cars. Okay. Yes. okay. Excellent. Thank you, Norma. Tamara. Okay. Read yours. Mm, en la primera tengo duda, teacher, pero lo hice así. There is umbrella in the hall. Puede poner an umbrella. An umbrella. umbrella. Mm -hmm. Vamos a ver. An pero, umbrella. Do, 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 just There for you to put an umbrella in the hall. In the hall, you said, like this? Hall. Oh. Yes. Okay. All right. Good. Okay, good. Yeah, I mean, it is correct. Okay. Eh, la otra es, there are many books in the library. There are many books in the library. Okay, very good. The library. Library. Okay, great. Thank you, Tamara. Walter, read yours. Hi, teacher. Hi. Um, there is a boot in my bed. Okay, good. And the second there one? There are many people in the stadium. There when, are many when, people in the know, stadium. For the fast. <laughs> yeah, man, right? You're supporting fast, right? Bad, 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 bad. Estamos apoyando al fast, dice. So, so you take wow. Moises with you when you go to the stadium to support fast? <laughs> no. <laughs> That's the reason why he doesn't invite you to drink, brother. <laughs> mm -hmm. I drink with my own friends. <laughs> <laughs> That that's, that's like a payback, Walter. So you see? Dice que por eso tiene sus... Like this, man. Para eso tengo mis <laughs> amigos, dice. Uh, uh, the, the, Actually, the, we... The last teacher... The, uh, the, <laughs> there is the song show in the city. Uh-huh. See, see, for example, um, uh, there are some show in the city. Ah, okay, okay. There are some shows in the city. Uh, okay. Yeah. Okay. Right. <laughs> no, that's okay. That's still okay. Good. One question, guys. Las fiestas en Santana ya pasaron, ¿cierto? Yes. Okay. All right. It's the moment, no morning, en nuestra morcha. Estamos acabados. Okay. Mama, but no relax. Money. No money. Ya, 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 ya casi viene payday, así que relax. You're going to get money, brother. <laughs> <laughs> yeah, I yeah. know it's a, it's a, it's a, it's a dream beer so so <laughs> yeah, <laughs> tener para unos, yeah, tener para unos 15 baldes hermano <laughs> ah, mínimo <laughs> y de invitar a alguien por ahí, verdad yeah, that's okay. good good, Walter <laughs> okay, great great, thank you, Walter uh, let me say mm -mm -mm. Mauricio Read your examples. Okay. There is a bottle of water in the table. Okay, good. And then there are glasses in the kitchen. There are glasses in the kitchen. Okay, very good. There are glasses in the kitchen. Thank you. Uh, Gladys, did you do your examples? Ahorita voy llegando a mi casa, pero tengo un ejemplo que me vino a la mente ahorita. Pero ver, there, are many, there are many cars in the street. <laughs> okay, there are many cars <laughs> in the street. Um, and there is a 
pencil and the table, no sé. <laughs> on, on the table, okay. All right. Yeah. It is still mm -hmm. acceptable. Thank you, Gladys. Okay. Gracias. Great. Patricia, did you do your examples, Patricia? Dun, 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 dun. Patricia. Bueno, Patricia siempre desconecta el audio. All right. Hazel, are you there, Hazel? Está ahí, Hazel. Se durmió, Hazel. Yo ya le decía bien dormida. No, que estoy. Ah, ok, ok. Es que como anteriormente no me contestó, dije, nah, ya se durmió. No, aquí estoy, teacher. Estaba entendiendo la clase. Mm -hmm. <laughs> Ajá, ok. Good. And uh, can you read your examples, please? Uh, lo armé así. There are many puppies in the park. There are many puppies in the park. Okay, good. There is pencil on the tablet. Uh, there is a pencil on the table. Uh, on the table. Mm, okay, good, good. It's likely similar to the sentence that uh, Gladys uh, said. Okay, but that's okay. Thank you, Hazel. <laughs> okay, great. Darlene, are you as a listening, Darlene? Está como oyente nada más, Darlene. Creo que sí. No contesta. Okay. Uh, Moises, read yours. Um, there are some keys near my phone. Okay. And there is a phone on my bed. <laughs> there is a? And there is a phone <laughs> or a well, cell phone, right? Uh -huh, on uh -huh. my bed. Ah, okay. Mm -hmm. <laughs> okay, good. Nice. Crisia. Let's read yours, Crisia. There is a cat in the house. All right. Uh, there are many charts in the room. There are many charts in the room. Okay, with S at the end, right? Sí. Mm, okay, okay, thank you. Da -da -da -da. Fatima, do you have your examples, Fatima? Yes, este, de cluster y there are a lot of clothes in the clothes. There are a lot of clothes. But en esa, en esa sí vamos a darle una pequeña corregida. No sé si escuché mal, Fátima, o usted dijo. Esto así. There are a lot of clothes in the closet. ¿Lo dijo así? Yes. Ok. Va, vamos a darle una pequeña corregida acá. Why? ¿Por qué? Porque la palabra close en sí es incontable. ¿Ok? Entonces acá, para que esto deje de ser contable, reduzcámoslo o redondémoslo con una prenda en sí. ¿Cómo así? There are a lot of uh, shirts in the closet. ¿Ok? Y ahí podríamos ya tener algo en plural. Mm. O oh, dresses, ¿ok? Vestidos, skirts, okay. faldas. All right. So, podríamos mencionar varias así, pero la palabra close en sí es incontable, ¿ok? Esa solo se puede utilizar con there is. Ok. okay. Great, thank okay. you. Thank you, Fatima. All right. Uh, and then... It'll be the last one. Miguel, what about you, Miguel? 
Can you participate? Is it Miguel? I can sell a new vitamin. I think Miguel is not there. Okay, so let's try to move now, guys. Bueno, estuvimos viendo esa parte. Ahora, okay, let's try to move on on this. It says, we also use there is with uncountable nouns. Lo que estábamos hablando anteriormente, que podemos también utilizar there is con nombres incontables, right? With uncountable nouns. All right. For example, Kelly, help me out reading this one, please. <laughs> okay. Ah. There is milk in the refrigerator. 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 Right. Okay, very good. Thank you. There is milk in the refrigerator, right? Como okay. que, ah, hay leche en el refrigerador. Okay, dentro, right? ¿Qué pasa si yo digo, there is milk on the refrigerator? ¿Qué estoy queriendo decir? Como There is milk on the refrigerator. Si en vez de in, yo tengo on en esa oración, ¿qué quiero decir? Sobre el refrigerador. Exactly, right? In es porque está dentro del refrigerador, right? Si digo on the refrigerator, está sobre. Posiblemente arriba, right? El refrigerador. So that's just like the way how, okay, we can manage the uses of preposition. Okay, let's move. Okay, ah, ya está Ruth acá. Okay, Ruth, ayúdeme a leer esta, please. There is some sugar on the table. Okay, thank you. There is some sugar on the table. ¿Qué quiero decir ahí, guys? There is some sugar on the table. All right. So, in that case, it's like, I, recuerden de haber, right? Some sugar, some, it's the quantifier. La palabra some, okay, es básicamente lo que me está indicando la cantidad. Let's remember, it indicates the quantity that I am trying to express. And the word... In this case, sugar, it's uncountable, okay? Si la palabra entonces sugar es uncountable, es incontable, ¿qué querrá decir some? Como hay algo de azúcar sobre That's la correct. mesa. That's correct. Thank you, Tamara. Okay, la palabra some puede ser utilizada para ambas, so para ambas situaciones. ¿A qué me refiero con ambas situaciones? La palabra some puede ser usada con nombres contables, contables, pero en plural. ¿Ok? Contables, en plural, y con nombres incontables. Cuando lo usamos con nombres contables, en plural, significa algunos o algunas. La palabra son, ¿ok? Y cuando ya lo usamos, como en este caso, con algo incontable, significa algo. Right? That's the translation that we can give to this word. Entonces, esta palabra es conocida como quantifier. Right? ¿Por qué? Porque de cierto modo cuantifica, ¿ok? Sobre lo que yo estoy hablando. Good. So, let's move to the next example. All right, take a look at this one. Mm -mm -mm. Let me see. Uh, Mauricio, read it, please. There is 
eye cream on your chair. Okay, there you go. There is ice cream on your shirt. Ah, I mean, hay helado en tu camisa. Right? So, let's remember. With uncountable nouns, we use Ooh. there is. Okay? Siempre tengan eso presente. Con nombres incontables, usamos there is. Y no, there are. Okay? Good. So, Let's try to move on to the next uh, page. Vámonos entonces a la siguiente página de la diapositiva. Y tenemos acá parte de lo que ustedes tienen en el manual. Ok. This part, guys, is taken from the manual. Ok. About the uses of there is. In singular, it says there. Tamara, read number one, please. There is an ATM across the street. Across the street. Okay, there you go. Across the street. There you go. There is an ATM across the street, right? Ah, hay un cajero automático, right? Al cruzar la calle o oh, por la carretera, right? So this is like the first uh, example about. Then Walter, poquito largo Walter, pero help me a reading, please. Hi teacher, ha. Huh. There's a recruitment center on the corner on the Ruby Street on the First Avenue. Okay, thank you Walter. Dice, there's, right? Aquí podemos unir, si pueden observar en esta parte acá, Específicamente acá, acá. Esto que tenemos acá. Aquí tenemos una contraction. Tenemos una unión o una contracción, como le decimos en inglés. Tenemos there, plus, right, in this case, plus is. Entonces ahí podemos unir there plus is y tenemos there's. Nada más. There's. ¿Ok? Entonces ahí ya cuando estamos pronunciando esta parte, there's, ya estamos denotando que está unido el there más el is. Esto solo se puede dar con esta estructura. There is. Ya con there are ya no se puede contractar. ¿Ok? Y ahí sí no se puede contractar. Solo se puede contractar there is, pero there are ya no. Okay, great. So let's move. Uh, let me see. Norma, read the last one. Okay. There is there's no clothing factory around the corner. Okay, very good. There's no clothing factory around the corner, right? Ah, no hay ninguna empresa de ropa, right? Uh, por la cuadra. En este caso, por la esquina. There you go. Entonces, ahí lo que tenemos es una oración negativa usando there is. ¿Ok? Podemos ponerla de ese modo. There's no. O there is not. Agregándole una T a la palabra no. ¿Ok? So this is the way is how we can create, okay, examples using there is and there are. Good. So I don't know, guys, if you're copying that part. No sé si están copiando esta parte o puedo mover, uh, puedo moverme a la siguiente slide. Okay, great. I guess you have already finished, so it's time to move on.
Ok. Ahora bien, cuando hablamos de preguntas, especialmente las famosas yes, no question, que solemos hacer por lo general. All right. So, lo que por lo general hacemos es invertir. ¿Ok? Invertir el there is. O there are, dependiendo de lo que vayamos a preguntar. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo puedo decir there is a computer in front of me. There is a computer in front of me. Esta es una oración positiva, ¿correcto? This is a positive statement. Ahora bien, ¿qué sucede en una yes, no question? Para, en una yes, no question, si en la oración positiva yo digo there is, aquí yo voy a decir is there. ¿Ok? Invertimos la posición en una yes, no question. Is there a computer in front of me? You see? Is there a computer in front of me? Es como, ¿hay una computadora enfrente de mí? Ok. Si la respuesta es positiva, diríamos, si es corta, vamos a decir, yes, there is. If it is negative, no, there isn't. ¿Ok? Entonces, esos serían los dos métodos de poder contestar a estas preguntas. ¿All right? A este tipo de preguntas. Good. That one with singular nouns. Eso cuando utilizamos there is. Ahora bien, cuando utilizamos there are, something similar happens. Algo similar sucede. ¿Cuál es la única diferencia? Que pues ya no usamos there is, sino there are, right? Y el nombre va en plural, va pluralizado. That's the way. Por ejemplo, si yo digo, there are many students connected to the class. There are many students connected to the class. Hay muchos estudiantes conectados, ¿ok? A la clase, right? Good. So, en esta parte acá, ya estamos viendo que la palabra students está denotando algo en plural, right? There you go. And then, so, what we can do in this case, or what can we do? So, just invert. <laughs> Uh, did you say something, uh, Manuel? Eh, Manuel, fíjese que no, no, bueno, no sé si solo soy yo, pero creo que no sabemos cómo identificarle lo que está diciendo. Creo que tiene problemas de conectividad. ¿Podría escribirme si tiene alguna duda o, o lo que me está mencionando, por favor? En el chat, a, acá a través de Zoom, please. Porque sí, no se le escucha muy bien que se diga. But try, try to write it down in here. So I am going to read it, please. All right, so. Uh, da, 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 mientras lo escribe, give me one second, guys. I'm going to take out. Uh, my cat that is causing me issues here. Give me one second. All right, sorry. Uh, sorry for that, guys. I'm back. So, Manuel? 
Uh -huh. Ok, Manuel. I guess ya yeah, menos. De casualidad está lloviendo por su zona, Manuel. Creo que es primera vez que tenía este inconveniente. This is pretty weird. I mean, I don't like catch anything. Okay. All right. So in this part, guys, as we were mentioning, okay, if we got, there are many students connected to the class. So in here, so we just invert the users, right? And we use are at the beginning. And then you got there. Are there many students connected to the class? And you got the question there, right? Entonces, si es positiva, if it is something positive, you will say, yes, there are. If it is negative, no, there aren't, right? So you get it this way. Entonces, ahí tendríamos la respuesta, okay, a preguntas como estas. Okay, until here, guys, are we understanding this part? Vamos comprendiendo o hay algo que todavía tengamos alguna dificultad o algo que me quieran preguntar? Yo, teacher, que no entendí, o sea, ¿cuál es la diferencia? El solo, o ¿cuál es el sentido de, de pues, invertir la pregunta? Vaya, básicamente recordemos que aquí... Ok, recordemos que acá estamos trabajando con los usos del verbo to be, ¿verdad? Tenemos is y tenemos are, que forman parte del verbo to be. Ok, entonces, ¿qué sucede acá? Como el verbo to be es un verbo auxiliar, ok, es un verbo auxiliar, entonces, para no necesitar otro auxiliar como do, en una oración, I mean, en una pregunta, lo que se hace es que el verbo to be pasa a primera instancia al inicio de una pregunta y sirve como verbo auxiliar. ¿Ok? Entonces, por eso es que se invierte. All right? Por eso es que se coloca is there al principio o are there. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el verbo to be está actuando de cierto modo como un verbo auxiliar ahí. Right? Por eso es el motivo de el poder invertir esa estructura. Y significa exactamente lo mismo que en una oración positiva. El significado no cambia. El significado es lo mismo. Es hay, de haber. Right? That's the only difference. Okay. Thank you. All right. Y si vemos lo demás... Pues lo demás sigue lo mismo como en la oración, right? Si ahí es lo único que cambia. Okay. Great, guys. Now, let's take a look at the examples that we got here. So, dice, is there plus a singular noun plus a question mark? For example, check this out. Is there a cat on the table? Right? You got it like that. Ya usando como les mencionaba. There are... Tenemos are there plus plural now. Ahí pues ya tenemos y hemos eh, estado discutiendo esto anteriormente. Y ya tenemos la pregunta en esta parte acá. Dice, are there cats on the table? Es como, hay gatos, ok, en la mesa. Okay, there you go. So, guys, let me know if you're still copying this part, okay?
Let me know when you finish copying that part. Es en saber cuándo terminen de copiar esa parte y así podemos avanzar. Finish, teacher. Ok, great. Finish. Ok, excelente. Teacher, is cats? Are there cats? No yeah. cats. Uh, what are you talking about? Ah, are there cats? Cats. cats. Mm -hmm. That yes. Hi, Manuel. So you got it al plural. Okay, let's move well. Vamos a movernos. Ok, y ahora sí, vamos a ver un poquito ya detenidamente el uso de los famosos quantifiers. ¿Qué es un quantifier? Básicamente son palabras que nos sirven para, de cierto modo, cuantificar, ok, un nombre, ya sea singular, plural o incontable. Right? Y aquí tenemos algunas de esas. ¿Ok? So, vamos a comenzar con el primer quantifier que tenemos acá. Y el primero es little. That's the name, I mean, that's the pronunciation of this one. Little. ¿Alguna vez han habían escuchado este antes? The word little. Yes, es pequeño. Pequeño. Ok. Pequeño, pequeño, pequeño little, vale. little, little. La palabra little como nombre significa pequeño. Ok. Pero cuando ya es usado como un quantifier con un nombre incontable, ok, significa poco. Right? Poco. That's the meaning. Y como pueden observar, tenemos dos columnas ahí. Tenemos countable nouns y tenemos uncountable nouns. Los countable nouns, recuerde, son nombres que podemos contar. Los uncountable son los que no podemos contar. ¿Ok? Entonces tenemos ahí que solo podemos usar little con los uncountable nouns. ¿Ok? No podemos poner la palabra little o el quantifier little con una palabra que sea incontable. I mean, contable. Solo con incontables. ¿Ok? Then we got the word few. ¿Ok? What is few, guys? ¿Alguna vez habían escuchado de esta? View. Es como decir un poco. Ok, there you go. En este caso, listen, mm -hmm. si la palabra little significaba poco, right? La palabra few, si pueden observar, se puede utilizar nada más con contables, pero no con incontables. Entonces acá ya es pocos. Pocos. Pocos o pocas. Right? Esa sería la traducción de few. Pocos o pocas. Right? Por ejemplo, yo puedo decir few students have the camera on. Few students have the camera on. Pocos estudiantes tienen la cámara encendida. ¿Vale? Right? Entonces ahí sería un perfect example. Right? Y ahí tenemos un muy buen ejemplo utilizando el quantifier view. Right? There you go. Ok, great. So, let's try to move on. A fact. <laughs> Okay, yeah, that's a fact, man. Okay, great. 
So after that, we got a lot of. Oh, a lot of. ¿Habían escuchado este antes? What does the word a lot of means? ¿Qué significa a lot of? Para los que sí ya, ya habían visto este antes. O usado ese antes. What is a lot of, guys? What is this? Mucho, mucho, teacher. Mucho. Exactly. Mucho. ¿Cuál es la diferencia? Ok. Entre few y a lot of. Bueno. Few es cuando estamos hablando de una pequeña cantidad nada más. Right. Y a lot of es cuando ya estamos hablando de una cantidad bastante grande de algo, right? A lot of guys, sí lo podemos utilizar con ambos, tanto con nombres contables como con nombres incontables, right? Con nombres incontables significa muchos o muchas, ¿ok? Muchos o muchas. Esa sería como la traducción de a lot of cuando lo usamos con nombres contables. Ahora bien, con nombres incontables ya sería como mucho, pero sin ese, mucho. ¿Ok? O mucha, sin ese. ¿Right? That will be the translation of this quantifier with uncountable nouns. ¿Right? So, tenemos el otro, many. ¿Right? ¿Qué significa many? Mucho. Mucho. Ok. Good. Sí. Significa muchos. Ahora bien. Pero muchos sin contar. Many solo se puede utilizar con countable nouns. Por esto que significa muchos o muchas. Right? Ya no se puede utilizar este con uncountable nouns. O nombres que no podemos contar ya no se puede utilizar. ¿Cuál es la diferencia entre a lot of y many? Que cuando hablamos de many, a pesar de que hablamos de muchos, es una cantidad no exagerada sobre algo que vamos a hablar. En cambio, cuando estamos hablando de a lot of, ya es una cantidad mayor, right? Ya es una cantidad bastante grande sobre algo que vamos a hablar, right? Entonces, esa es la forma, ¿ok? De poder diferenciar a lot of de many. Entonces, en términos de cantidad, many está por debajo de a lot of. Right? Just to put it this way. Good. So, that one related to uh, this first categories of quantifiers, right? Entonces, ahí ya tenemos en qué situaciones usar, ¿ok? Unos quantifiers con nombres contables y otros con nombres incontables y otros que funcionan con ambos. All right? Good. Con relación a estos quantifiers, ¿tenemos alguna pregunta? Do you guys have any question? No? Okay. Great. Let's move. Y aquí ya tenemos la última categoría. Right, so we got much. The word much. De que me estaban mencionando por ahí, creo que Gladys era. Much. Right. So, si podemos observar ahí Gladys, era lo que le mencionaba. Man. Significa mucho, right. Pero much no se puede usar con countable nouns. Solo se puede utilizar con nombres que no podemos contar, right? With uncountable nouns. Y significa mucho, right? O mucha. Esta palabra o este quantifier casi siempre se utiliza en oraciones negativas y preguntas. Es bien poco utilizado en oraciones positivas. Too much drama. <laughs> Exactly. Too much drama. Ah, oh, Moisés. 
<laughs> All right. There you go. So we got the next one. Any. <laughs> okay. There you go. So we got any. All right. Any, básicamente estamos hablando de una palabra negativa. What is any? Como nunca, nada, no sé. <laughs> Never at all. All right. So, básicamente, any es una palabra negativa. Ok. Es una palabra negativa. Por ende, la palabra any, listen, no la usamos con oraciones positivas. Les estoy diciendo esto en español para que la entendamos de mejor manera y no se nos vaya a olvidar. La palabra any no se puede utilizar en oraciones afirmativas. Any solo se utiliza con negativas, oraciones negativas y preguntas. ¿Ok? Oraciones negativas y preguntas. Just on those categories, guys, ¿ok? En oraciones negativas significa ninguno o ninguna, right? O nada, por así decirlo. Ok, con nombres incontables significa nada. Y con pregunta, dependiendo si es positiva, I mean, si es uh, contable, right? Podemos decir nada también. O si es de una palabra de origen contable, el nombre, podemos decir alguno o alguna. For example, dice Moisés, we don't have any money. <ríe> hey, Moisés. Tampoco me ande describiendo, ¿ok? We don't have any money. All right, there you go. Entonces, ¿qué decimos ahí? No tenemos dinero, right? No tenemos nada de dinero. Entonces, la palabra money... Es algo incontable. ¿Ok? Entonces, ahora en forma de pregunta podemos decir Do you have any question? Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué mejor ejemplo que esa pregunta? Right? Entonces ahí ya significa alguna. Right? With something countable. Ya es con algo contable, como la palabra pregunta. Great. Ahora bien, y luego tenemos lots of. Se preguntarán, bueno, pero esto básicamente viene siendo lo mismo que a lot of. A lot of. Y este nada más es lots of. ¿Cuál es la diferencia? Porque sí hay diferencias entre las dos. All right. La diferencia entre lots of and a lot of es que cuando usamos lots of estamos hablando de una cantidad exagerada de algo, right? Cuando básicamente algo indica un problema, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo decir cómodamente en una oración, yeah, one second. por ejemplo, Aquí la voy a escribir. There are a lot of students in this class. Check this out. There are a lot of students in this class. Hay muchos estudiantes en esta clase. Acá la cantidad es aceptable. No indica un problema. Ahora bien. Si yo digo, there are lots of students in this class, aquí ya no estoy diciendo hay muchos estudiantes. Es como hay muchísimos estudiantes en esta clase. Entonces acá sí ya estoy indicando un problema, ¿ok? Un exceso de estudiantes. Entonces, recuerden. A lot of es algo que significa muchos, pero no es un problema. Pero cuando ya usamos lots of, es cuando hay una cantidad excesiva de lo que estamos hablando y ahí sí indica un problema. ¿Ok? 
So that's the way how, guys, we can identify the differences between these two, okay? All right, did you understand the differences on, on, on those quantifiers? Comprendimos la diferencia entre esos dos quantifiers? Do you guys have any question? Tenemos alguna pregunta con relación a eso? No. Okay, good. Que, sea, que haya viéndolo en los ejemplos, le, le vamos a hallar más. <ríe> <ríe> bueno, ahí en este ya lo tenemos un poco más claro. Eh, Recuerdes nada más esto. Lots of indica algo excesivo, que es un problema. Y a lot of es una cantidad grande, pero que no indica un problema. All right. That's the way. Good. Y luego tenemos el último, some. La palabra some. Right? La palabra some, igual que any y lots of, la podemos usar con ambos. Countable and uncountable nouns. Right? Con ambos. Con nombres contables, la palabra son quiere decir algunos o algunas. ¿Ok? Algunos o algunas. But with uncountable nouns, ya con nombres incontables, significa algo. ¿Ok? Ya la traducción cambia. Ya no es algunos, sino algo. Okay. Good guys. Bueno, y estos son básicamente los quantifiers más comunes o principales, podríamos decir, que tenemos, ok, en el inglés. Son los más comunes. Ok. There are many more, hay muchos más. Sí, pero estos son como los, los, los más necesarios, ok, los que comúnmente se utilizan. All right. All right, guys. Antes de cerrar la diapositiva, ¿tenemos alguna pregunta? Something, guys, that probably you don't understand fully. Algo que no hayamos claramente entendido. Ok, excelente. No questions. So, I'm going to stop sharing here. And let's go straight to the manual. Y vámonos directo al manual ahora. All right, guys. I want you to go to page 40... Uh, let me see. 41. Vámonos a la página 41, please. 41. Ya vamos a encontrar en esa página, page 41. So, we guys are going to find this short conversation. Esta pequeña conversación que me gustaría que igual como lo hemos hecho con las anteriores, la practiquemos, ¿ok? How come? I am going to read the conversation two times, ¿ok? I want you with the microphones off, me sigan, ¿ok? After my lecture. Y luego, si tenemos alguna pregunta con relación al vocabulario, me lo hacen saber después de la práctica eh, que vamos a tener, ¿ok? Let's start. It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. This is a conversation between Will and Tania. And Will starts saying, hello. Hello. Can you help me? Can you help me? Where is the Melbourne building? Where is the Melbourne building? I don't live here. I don't live here. Tanya says, don't worry. Don't worry. There are there are four buildings. Four buildings. 
Which one do you need? Which one do you need? A girl told me. A girl told me to go to the building. To go to the building on Main Street. On Main Street. It's Estania. I know it. I know it. It's down the street. It's down the street. On the left side. On the left side. Will says, thanks. Thanks. I have to ask you. I have to ask you something else. Something else. Is there a training center? Is there a training center? Tania says, there are a lot of training centers. There are a lot of training centers on the building, on the building between Main and King Street. Right between Main and King Street. I have some interviews there. I have some interviews there. Thank you again. Thank you again. Bye bye. Bye bye. All right, guys. From this short conversation that you got in here, do you have any question with the vocabulary? Tenemos alguna pregunta con el vocabulario de esta conversación? Melbourne, ¿qué significa, teacher? Melbourne es el nombre del edificio. Ah. Uh, edificio Melbourne. Okay. Yeah. Good. Somebody else? Algo más. No? Okay. Perfect. All right, guys. I'm going to assign you, okay, with a partner on a short activity. Vaya, me gustaría que practiquen por un par de minutos esta pequeña conversación. Después de eso, me gustaría que respondamos estas tres preguntas relacionadas a esa conversación. Okay, it's just right after the conversation, okay? Está justo abajo de la conversación. Son tres. All right. Una vez terminada esta parte, vamos a bajar a la siguiente página. No nos vamos a enfocar acá porque es algo que ya leímos en la presentación, okay? Estas eran las dos partes que les presenté en la diapositiva. Pero lo que sí que quiero que me terminen justo después de la parte anterior es esta. Dice, complete the exercises with there is or there are in the quantifiers. Me gustaría que acá me complementen usando there is, there are, ¿ok? Utilizando, all right, correctamente las estructuras, ¿ok? So this is the way how you got it here. Si aparece en paréntesis no, significa que la oración es negativa, ¿ok? Y recuerden, justo después de there is o there are, va la palabra no y ya la tenemos en negativo. ¿Ok? Entonces, eso sería uh, las actividades que vamos a estar desarrollando. ¿Todo está claro? ¿O ¿Tenemos alguna pregunta? No, perfect. You guys are so smart. You don't have any question. So, I'm going to stop sharing here. And now, I would like to know, guys, who is ready for the practice. Vamos a ver qué dice Fátima. 
No escucho bien, ya comienza a llover. Ok, Fátima. I wish it could be raining here also, but eh. Ok, good. So, Gladys, can you participate on the, on the practice? ¿Podemos participar, Gladys? Sí, teacher. Perfect. Uh, Hazel? You there, Hazel? Hazel, está ahí. Se me durmió, Hazel. Okay. Uh, Miguel, I think Miguel is not there. Nunca me contestó. Fátima dice que está comenzando a llover por su zona. Obed no tiene el, el audio activado. Dennis, I don't know what happened with Dennis. Natalie, are you there? Yes. I'm ah, okay. Good. So, and Ruth? Are you there, Ruth? Yeah, teacher. Okay, perfect. So now I'm going to create the groups and I'm going to send you to work. There it is. Give me one second. Mm -hmm. All right, guys. Let's try to open up the breakout rooms and let's go to that practice, okay? Let's accept it, please. Mauricio, are you there, Mauricio? And uh, Ruth, ¿ha podido entrar? Uh, Ruth, ¿me confirma, por favor, si ya puedo entrar? Ok, creo que sí. Ajá. A girl's on me. Ah, ah como que está preguntando, ir? ajá, o oh, dónde está localizado. Entonces podría ser este main stream. Ajá. Es que como que si tiene dos, porque Tania le dice que no sabe. Pero en el, en la, en el costado izquierdo dice, ¿verdad, Tania, teacher? De la calle. Vamos a ver, ¿qué específicamente dice ahí? Va, dice, how many Melbourne buildings are there? ¿Cuántos la segunda. edificios? Ah, ok, esa ya la tenemos. Where sí. is the building where Will wants to go located? ¿Dónde está ubicado el edificio donde Will quiere ir? Ajá. Va, dice, 
a girl told me to go to the building on Main Street, dice Will. Y Tania le dice, I know it. It's down the street on the left side. Pero luego Will dice, thanks. I had to ask you something else. Tengo que preguntarte algo más, le dice. Is there any training center? ¿Hay algún eh, centro de capacitación, le dice? Y Tania le dice, there are a lot of training centers on the building. Hay muchos centros de capacitación en el edificio between Main and King Street. Y ahí está la clave. Y ahí está la ubicación. A ese es el edificio. Vaya, la calle Rey. La calle Rey. <risa> Ay, no. Entonces sería, ajá, aquí nos da la respuesta también. There are on. ¿Qué es? Dijimos que era main. Main es main, principal. Main. main Street, calle principal. Ah, vaya. There are on Main and Queen Street. Esa sería la respuesta. Vaya. Pero está hablando de un edificio. Entonces, ajá. Entonces sería there is a building. There ah, sí. is, ajá, there is a building um, between Main and King Street. Es correcto, teacher. Con el, con el between. <coughs> between. Uh -huh. There is a building. Hmm. Vaya, lo vamos a poner de este modo. It's down the street. On the left side. Pongan esa mejor. It's down the street on the left side. Esa dirección pongan. La que dice Tania. Yeah. Esa pongan. Sin usar el there. Yeah, yeah, yeah. Sin usar el there. It's. Para hacer referencia a it is. Ok. Está. Down the street. Bajo the la calle. Side. En, la, en, la, en, la, en, el, en el costado izquierdo. Yeah. Sí, va. Y la tercera... By a how many training center are there? Where are they? Ah, aquí nos dice lo de los centros de capacitaciones. ¿ve? Where are they? Allí la respuesta podría ser there are a lot of training centers. Yes. Eso sería. Good, good. Me salí. ¿Cómo? There are a lot of training. Irony. Hello, teacher. Hi. Hello. Okay, did, we're practicing. Did you finish everything? Uh, why? Huh? Why? Because you are super fast on doing something like that, so. Uh... No, we're, I mean, we're practicing the pronunciation of this uh, little conversation, so. Ah, first, ah, okay, good, good. Yeah, we are. I'm, I'm coming from the other groups, and they are doing the questions, and then the exercises, and then the practice. <laughs> they are, like, going okay. backwards. <laughs> okay, but, mm -hmm, they're, not that they're only, yeah, I know, right? <laughs> yeah, that's super easy for okay. you. Okay. Let's practice, um, Chrisia. It's my turn, so um, don't worry. There mm -hmm. are four buildings. Which one do you need? A girl told 
my to go with the building on my street. A girl told me to go to the building on Main building. Street. Main mm -hmm. Street. Okay. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you some. Yeah. La respuesta de la uno sería there are four buildings. Esa sería, Ruxita. Hola. La respuesta de la pregunta uno sería There are four buildings. You're on question number one. Estamos en la pregunta número uno, teacher. Yeah, there are four buildings. That's the answer. De ahí la otra sería, where is the building where we want to go located? Quiero ver, sería. Sería on Mays Street. We have in there. Seria in I get on oh, May Street. Mm, no. May and in May and King Street. <laughs> no. Ay, teacher, lo siento, me estoy durmiendo. <laughs> Así veo, así veo. Ay, sí, ya, ya no puedo más. <ríe> What about the finish? Ya casi terminamos el año. Eh, dice bueno. ahí, bueno, es que dice ahí, va. dice, where is the building where Will wants to go located, right? Bueno, uh -huh. Si nos vamos uh -huh. al manual, si nos vamos al manual, dice, Dice el segundo, el, la segunda conversación, el segundo párrafo de Will. A girl told me to go to the building on Main Street. Right? Ah, uh -huh. la chica me dijo que me fuera el edificio en la calle principal. Y Tania dice, I know it. Lo conozco. It's down the street on the left side. Está abajo en la calle, right? O calle abajo. En el lado izquierda right so ahí tiene la respuesta ah ok sería entonces there there is no no necesariamente puede poner there is simplemente it's it's ah ok it's down the street on the left side. Y la última dice how many training centers are there? Mm -hmm. Where are they? ¿Cuántos, cuántos centros de entrenamiento están ahí? Mm -hmm. Entonces, there are a lot of training centers. That's the answer.
That's the answer that uh, Tanya provides. Good, good. Ya ve que vamos bien. All right, now let's jump onto the next page, okay? Where are, are they? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know we are down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building with between my and Key Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Ah, excellent, excellent. ¿Qué le parece, teacher? Nice, nice, nice. <laughs> yeah, yeah. Did you do the questions and and the exercises below? Sí. Yeah. Yes, teacher. Perfect. Ya los tenemos listos. Perfecto. Perfecto. All right. Let's keep on practicing. Uh, voy a revisar a, a otro par de grupitos más. Exactamente en tres minutos nos volvemos a la main section, ¿ok? Ah, ok. okay. Nice. Perfecto. Nice. Perfecto. Perfecto. Ah, eso es interesante. Hello, teacher. Hi. 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 So, guys. I finished. We you finished. You finished? You finished? Yes. I mean, that's perfect. That's yes. Cool. No, pues, we go to sleep. Tenían, tenían una, una mini ayuda extra. Ahí. <laughs> yes. <laughs> Ahora es Shimon. Baby. Cabal, una gran ayuda. <laughs> Ahora es Shimon. Relajo, que le, que le está haciendo ahí a Mauricio. <laughs> Tira papeles por allá y por acá. <laughs> ¿Cuántos meses tiene? Eh, un año, seis meses. Un año, seis meses, doce, dieciocho meses. Dieciocho, ah, sí. Dieciocho. ¿Y el suyo, teacher? ¿Cuántos años? El mío tiene... A ver si... El mío tiene veintidós meses. Ay, ya casi. Los dos años. Casi. Casi, wow. en octubre. Yes. Ay, esas edades. Rápido. <ríe> Rápido van creciendo. Like super, super. Like in a hurry. <ríe> uh, no, 17 tiene porque en marzo nació. Ah, no, ¿qué día de marzo? 23. Oh, qué linda. That's cool. Pero bien despierta. No, ahorita está en lo mejor de dar guerra, ay, esas edades. Uf. Terrible. Dígamelo a mí que el mío, cuando ya no me ve tipo 3 de la tarde, él se desespera. Se desespera cuando no me ve. Sí, sí. Si se sale a trabajar, pichero, todo es virtual. Es que él, él, no, yo salgo a trabajar. Antes estaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Pero por él, igual, o sea, ahora ya tengo que venir más temprano porque él llora bastante cuando no me ve por las tardes. Y anda en la preguntadera de su papá, 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 y que nadie lo saca de eso. Ay, qué lindo. Sí. Eso le agarra ahí después de las seis. Es bien apegado a mí. Sí. Así que siempre tenemos que dormirlo antes de la clase, si no... Uf, ahí anda, ¿no? que no me deja la clase. <laughs> oh, my kids are like that. They're special. Hay que aprovecharlos cuando están así lo más que se pueda, porque una vez ya están más grandecitos. Ni salir, quieren como uno. Y no, pero, pero, sí, pero todavía tienen a las... Cuando ya tienen... 10, 
11 años, ahí sí. Ahí sí no quieren saber de mamá ni de papá. Yeah, man, Pero después de los 18, 20 años, otra vez regresan a uno a ser como a necesitarlo y a buscarlo. Así es. Y yeah, así van los ciclos. <laughs> así es, sí. And that's true, that's true. All right. Good, guys. Oh, Jesus, it's 10 or 1. It's the last day. Come on. But go to the main section. <laughs> let's go to the main section. <laughs> Solo vamos a revisar la última parte. Las preguntas y la conversación la dejamos para mañana, okay? Okay. Yeah, we're going to see that. All right, okay. let's see that. All right, guys, because of the time, por motivos de tiempo, la conversación la vamos a dejar para mañana, all right? Eso va a ser como la introduction a, básicamente, la clase, al feedback que vamos a tener mañana, ¿ok? So, pero me gustaría que contestemos, o bueno, más bien que revisemos lo que han escrito en estas preguntitas acá, ¿ok? Good, dice la primera. How many Melbourne builders are there? What did you guys write here? ¿Qué escribieron acá? There are four buildings. There are four buildings. Okay, very good. Thank you, Kelly. Yeah, that's correct. There are four buildings. Now, number two says, where is the building where Will wants to go located? Where is located this building, guys? ¿Dónde está ubicado este edificio? The well in the location on the main stream. Main stream. On main street. Right? Okay, is it located on main stream? It's located on main street. Okay. Si no me equivoco, dice specifically on the left side, right? Al lado izquierdo de la calle principal, si no me equivoco. Creo que sí dice. Okay, let's put on a media guy. All right, just on Main Street. And number three says, how many training centers are there? There are a lot of training. Okay, there are a lot of training centers. Donde? Between Main and, and Queen Street. Queen or King? King between Main and King <laughs> Street. Oh, okay, okay. Okay, very good. Thank you. So this is the way. Perfecto. Entonces, estas serían las respuestas a estas pequeñas preguntas. Right? Good, guys. Now, let's go down. And we're going to check the last part. And then... And, uh, all right. Uh, Walter, help me out reading the number one, please. Ayúdeme con la número uno, por favor. La, la, la primera. Competence, uh, quiero ver. Marketing presentation across the street in the morning. Uh, ay, ah, bueno, sería cuál, but there is a marketing. There are, there are, there is, there is, there is, uh -huh, there is. Ah. Marketing presentation a causa in this morning. It's still down in the morning. There is. Uh, ah. Okay, good. It goes uh, like this, right? Thank you, Walter. There is a marketing presentation across the street in the morning, right? Good. Now, let's jump on to the next one. Crisia, read number two. Bueno, en esa ahí tenemos... Ajá, ok. There are, dice, some. Ahí teníamos en paréntesis el quantifier, ¿correcto? Ok, termine de leer, Crisia. There are some business workshops down the street. The street. Ok, thank you. There are some business workshops down the street, right? Very good. Hay muchos talleres de negocio. 
Almahara Carretera, right? Good. Now, the next one. Mauricio. Number three, Mauricio. Okay. There are recruitment centers around my building. There aren't, okay? Oh, there are not, right? There are not. Okay, good. Recruitment centers around my buildings. Okay, excellent. Uh, Gladys, number four, please. There's no store in the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. There's no store like that? Store, mm hmm Okay, very good on the corner of Ruthwell Street and the Second Avenue. Thank you, Gladys. Okay, great. Let me see. Natalie, number five. Mm, sorry, I didn't uh, complete this exercise, but let me do it in the next one. Okay. Uh, because... Okay, all right, no issue. Moises, finish in number five. Okay. <laughs> um, I remember is there are there are some yeah there are some banks behind the factory I work. No, okay, podemos poner some. O lo podemos dejar there are. I know, I know there is an quantifier, but because it's plural, I guess. I yeah, can yeah, use yeah. it. Yeah, you can use it. You can use it. All right. No problem about that. Thank you. Or just there are banks behind the factory exactly. work. Exactly. Okay. Good. Good. Now, uh, Natalie, green yeah. number one. <laughs> mm. Instead of being number six, it's number one. So you see. <laughs> uh huh. I, I was <laughs> trying to figure it out. <laughs> Uh, I'm sorry. I, I think I I don't I didn't read the the whole exercise. So okay. I think it's because I wasn't in the whole class. Okay, good. <laughs> but no, I, help, I just if, help me at reading. Okay, I got the answer there. Just help me at reading. Okay, there is and. Aranza building around the corner. Okay, great. Y ahí quedaríamos con la respuesta, right? There is an Aranza building around the corner. Okay, great, guys. Uh, as I said, the conversation, we're going to let it for tomorrow, all right? That's going to be like the opening for the review that we're going to have of this class. And remember, guys, recuerden, Mantengámonos, ok, desarrollando las tareas, los que todavía no nos hemos puesto al día. Hay muchos de ustedes que ya completaron todas las tareas, inclusive el examen final. That's more than perfect. Gracias a los que ya lo hicieron y a los que todavía les faltan, please keep up up to date on this, ok, porque recuerden que ya el jueves terminaríamos con todo, ok. Creo que todavía no han recibido el link para la encuesta de satisfacción, pero... Debo suponer que a más tardar mañana los estarían enviando. Recuerden, si reciben el link, no vayan a desarrollar la encuesta y solo me notifiquen en el grupo que ya recibieron la encuesta, ¿ok? Recuerden una vez más, esa encuesta la vamos a hacer el jueves, si no tenemos ningún inconveniente adicional, ¿ok? En la noche acá, ¿ok? En la última clase. Just for you guys uh, to keep on mind, ¿ok? Uh, I'm going to go ahead and pass the attendance list, and that's going to be everything for tonight, guys. So just give me one second. Darling, Jasmine. Erasa, just not here. David Rodolfo, is not here. Dennis Adonai. Okay. Fatima Daniela. In Fatima got issues with the internet. Patricia Gabriela. All right, not even Patty. Herbert Vidal never got connected again. Gladys Teresita. Present teacher. Okay, good. Jose Roberto. It's not here. Juana Hazel. Present teacher. Okay, good. 
Julia Janira. You can get connected. Kelly Marcela. Present teacher. Very nice. Crisia Vanessa. Present. Excellent. Manuel Jose. Okay, Manuel left because he didn't have good internet. Marvin Obed. Also, Obed is with the audio off. Okay, uh, Mauricio Giovanni. Present. All right, Miguel Angel. I think he left. Moises Alberto. Bye. Bye. Okay. Bye and bye. <laughs> Natalie Andrea. Here. Okay. Great. Natalie. Will you stay for a couple of minutes right after the class just for the short feedback? Mm -hmm. Yes. <laughs> all right. Just for a couple of minutes. All right. Now, now don't worry. I'm going to take it for so long. Oh, okay. All right. Good. <laughs> Norma, I would prefer not to, but <laughs> okay. All right. Present teacher. Oh, All right, great. Present teacher. Okay, thank you. Tamara Lisset. Present teacher. Okay, good. Walter Antonio. Present teacher, I hear you. Okay, excellent. And we got the last one, William Alexander. He is not here. Okay, guys, as I said, right, uh, keep up on doing the homework, the ones that haven't finished. And for the rest, thank you for uh, being updated on that. And let's see you tomorrow, okay? I hope you have a wonderful weekend, guys. I mean, week. Bye, bye. bye. Okay, bye. See you tomorrow. Just gonna be a couple of test people who are not here. Dun, 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 dun. Okay, uh, Natalie. Just a couple of minutes. Esta nada más es para darle un pequeño recap de lo que estuvimos viendo esta clase. Porque creo que eh, está como no muy claro para usted, right? ¿Cuándo usar there is or there are? ¿O me equivoco? No, eh, o sea, sí está claro. Lo que pasa es que no hice ese ejercicio. O ah. sea, pensé que no solamente teníamos que hacer la parte de, de, de abajo, ¿verdad? De completar. Ah. Y literalmente no leí lo otro. Entonces, no sabía a qué, a, a qué escrito se estaba refiriendo, pues. Ah, okay. Ok. Entonces, creo que, ajá, por eso no supe responder bien. Ah, ok, good. No, igual, eh, igual, mi intención era, eh, como todos hemos estado viendo, eh, digamos, quedándonos, me he estado quedando con uno cada, en cada sesión, para eso declarar cualquier posible duda que pueda generar, eh, ya sea con relación a la clase o clases anteriores, ok, so... Pero no sé si tiene alguna duda adicional con relación a alguna clase o something related to the platform. No, pero ahorita no. Mm. Eh, bueno, quizás solo lo del examen, eh, sí vamos a tener que hacerlo hasta este fin, a finalizar la semana o se puede adelantar antes. No, se puede adelantar. Con eso no hay ningún inconveniente, right? Como la idea es igual, que pop on practicing, eh, eh, nada más es para mantenerlo practicando, entonces lo puede hacer antes sin ningún inconveniente, right? De hecho, ya hay ah. varios compañeros que ya lo terminaron, ya lo hicieron, right? Uh -huh. Ya tienen el 100% en todo, uh -huh. así que si lo puede hacer durante estos, estos días en algún tiempo libre, that would be perfect, ¿ok? Uh -huh. Ajá, ok. Ah. Perfecto. Entonces... Hoy sí la dejo descansar porque sí la hago bien cansadita. Sí, se me miran más chiquitos los dos. Exactly, exactly. Entonces, okay, ya pues. la dejo descansar y nos vemos mañana, ¿ok? Bueno, pues, adiós, sí, no, feliz noche. Bye, bye, good night.